today I am going to explain how to run VB script from the automation anyway so let's start and how to pass argument or yeah, variables from automation anywhere and third one how to pass return value from the automation anywhere so let's we drag run the script command from the automation anywhere and here is the sample script uh, all provided by the automation anywhere so here we just check check file uh, file size and different type of the uh, script already sample written by the automation anywhere file so check file creation date check file exists so firstly we check check file size okay, what is the folder size of uh, yeah, file mb size so check the folder size uh, sorry guys we just check the folder size not the file size so run the script uh, enter the full path of the folder So basically in the user folder we have uh, we didn't have the permission so we just check another folder size okay so we got it the folder size and we can check it uh, from the manually so we just got it 125 mb like the 131 bytes and test data is uh, created by me uh, for the sample check the uh, data difference type so we just create the two variables v date one and v date two so how to pass the argument from the automation anywhere uh, to vb script so just we create uh, the variables like the v date one and v date two uh, and we define some the values for the date d1 and d2 so here explain see how to pass the input variable through the automation anywhere So just we def uh, just we try to uh, find out the date difference, like the uh, total number of days. Like the we have the two dates, like the v1 date and v2 dates, and we analyzing the uh, we analyzing the date difference between the date v1 and date v2. Like with the first uh, December to first Jan, yeah, first November to thirty first thirtieth uh, November. So here the total uh, number of days sometimes we needs uh, total number of days difference between uh, start date to end date. So here just defined like that 20 and 12 and 2019 and day D2 equals to and day D2 equals to
थर्टीन ट्वेल्व एंड टू थाउजेंड नाइनटीन सो समटाइम्स वी हैव द स्टार्ट डेट इन एक्सल एंड इन डेट एंड वी नीड द डे डिफ्रेंसेज की टोटल नंबर ऑफ डेज सो थ्रू द वी वी स्क्रिप्ट वी कैन अचीव इट एंड वी ट्राइड थ्रू द वी वी स्क्रिप्ट कि हाउ कैन वी अचीव योर गोल विदाउट राइटिंग लॉट्स ऑफ कोड इन एक्सल फॉर एक्सल लाइक द ओपन एक्सल एंड गेट सेल कमांड तो विदाउट द गेट सेल कमांड वी जूज राइट फोर टू फाइव लाइन कोड्स इन ए वी वी स्क्रिप्ट एंड इजिली इजिली रन एंड वी कै वी गेट द वैल्यूज आउटपुट वैल्यूज सो थ्रू द इनपुट पैरामीटर्स इनपुट पैरामीटर लाइक द पास द आर्गोमेंट सो हेयर वी जस्ट टाइप पासिंग द वैल्यूज एंड वी डेट वन एंड वी डेट टू सो वी नीड जस्ट क्रिएट ए अन अदर स्क्रिप्ट फाइल वेयर वी जस्ट पुट द आर्गोमेंट सो हाउ कैन वी डू डैट सो जस्ट वी क्रिएट इन एन अदर वी स्क्रिप्ट फाइल एंड पास द पैरामीटर वैल्यू लाइक द वी आर्गोमेंट वी डेट वन एंड वी डेट टू जब वन मोर थिंग वेन वी पास द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स सो वी जस्ट नीड टू द स्पेस नॉट द सिंगल इन्वर्टेड कामा या कामा वी जस्ट पास द स्पेस लाइक द वी वन डेट एंड स्पेस वी डेट टू हेयर इज द स्क्रिप्ट लाइक द डेट वन डब्ल्यू स्क्रिप्ट डॉट आर्गुमेंट डॉट आइटम एंड फर्स्ट फर्स्ट आर्गुमेंट एंड सेकेंड वन डी टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट आर्गुमेंट आइटम वन सो डे डिफरेंस द फंक्शन ऑलरेडी रिटर्न इन ए वी वी स्क्रिप्ट सो डी एंड डी टू एंड डी वन एंड हाउ द हाउ टू गेट द आउटपुट पैरामीटर सो डब्ल्यू स्क्रिप्ट डॉट एस टी डी आउटपुट डॉट डिफरेंस राइट लाइन डॉट डिफरेंस सो इट्स ए थ्रू द दिस दिस लाइन वी गॉट द आउटपुट रिटर्न वैल्यू सो हाउ टू सेव द वी वी स्क्रिप्ट डे डिफरेंस एंड डॉट वी वी एस एंड स्वेन द सेव एज ए टाइप सो ऑल टाइप्स and here we can save it so just uh, run take the date reference path and now we just try to run the code when we task the run so we didn't get any type of the error so uh, our script is uh, good and we just uh, how to return the values so we need uh, date different so just create the another value of v return date and pass the v return date in a your run script command so just edit the uh, command and return value option so here put the v return date and insert and save and now we can run it so we just uh, want to the populate the message so just date date difference also the bb script we can uh, run your own command for the excel purpose like the create the excels and get the excel rows values through the bb script we can do it and in a, another Uh, next session we can uh, i can explain ki how to get the values from the excel and how to open the excel through the vb script and how to save the excel through the vb script so just uh, run the run script command okay so the difference may be minus 2 because the d2 is greater than the d1 so no problem uh, it's not a big deal so we just uh, try to change the d1 and d2 position so we can uh, get the values
सो बेसिकली हेयर इज अ चेंज द पोजिशनिंग द डी टू एंड डी वन पास द पैरामीटर वैल्यू बिकॉज द वैन द पास द वैल्यू डी वन एंड डी टू सो इट्स गेटिंग फ्रॉम द लाइक द डब्ल्यू स्क्रिप्ट नॉट द आर्गुमेंट नाइट टू टू जीरो सो वैन इट इज चेंज द पोजिशनिंग इन देंड द वैल्यू इन द रिटर्न टाइप सो वी देर वी गट इट ओके सो डेट इज प्रिंसिपल्स टेन सो वी अचीव आवर गोल्स and we can try the uh, like the changes the value so how that's an okay so i tried to pass the another uh, another date time and uh, date values and check the date difference okay so i just tried like the comma pass the uh, comma so it's uh, given the error I told earlier that when we run the script with the multiple input parameter, so we need just uh, given the space, not the uh, comma and the hyphen. So it's taking the error in the script. So I just uh, change the value and given the space. Okay, and now it's given, given the. good result 